现场了。看来具备很多强大的范围性技能，虽然有恃无恐，但同样也是一件很麻烦的事情啊。草帽团里最好欺负的船长路飞，别看路飞在敌人面前重拳出击，把那个揍飞，把这个打趴的。回到船上的路飞只能当小弟，甚至是奴隶。看起来欺负路飞真的会上瘾，虽然这源自路飞的温柔，路飞挨打越狠，说明越宠伙伴。不过路飞也确实惨兮兮的。乔巴曾经一语中的，说船长啊，不就是那些不听指挥的家伙吗？所以为了管教路飞，船上每个人都需要出一份力。首先是娜美，堂堂四皇被娜美关在笼子里，而且打得鼻青脸肿。同样是把同一个人关在笼子里，明哥怀疑自己当初是不是操作上出了什么问题。现在层出不穷的大离谱事件，让明哥着实看不懂了。娜美是草帽团里的海贼王，路飞是海贼王的男人，一点不假。这个世界上能把路飞打成这般模样的。只有卡普的爱之铁拳和娜美的霸王色缠绕，起初也只有娜美能这样欺负路飞，后来路飞又把索隆给惹恼了，索隆也不惯着他。草帽团的企业文化之一，船长就是用来打的。在威士忌山峰，最迷惑的路飞误会了索隆，索隆也懒得解释了，与其大打出手。在阿拉巴斯坦，路飞因为吃了奇怪仙人掌而产生幻觉，把索隆认成了老沙，两人拳脚相向。平时路飞时不时的误伤索隆，更是屡见不鲜。所以索隆最大的愿望不就是让自己的大名响彻天堂，顺便把路飞给送上去？在这期间，山治也忍无可忍了。蛋糕岛山治打路飞还真是见怪不怪，因为这不是山治第一次欺负路飞。在跟食物有关系的事情上，山治的脾气一向不好。一路上，路飞老是偷吃食物或者玩弄食物，搞得草帽团早期经常闹出饥荒事件。山治通常二话不说，上去就是一脚踢飞。而且山治可以在艾斯面前教训路飞。艾斯懵逼了，草帽团的船长到底是谁啊？反正首先可以排除路飞，要说草帽团里看似最好欺负的，那就是乔巴了。但路飞还真欺负不了乔巴。乔巴不光是团宠，如果路飞铁了心要吃乔巴，乔胡子可不跟路飞开玩笑，一拳一个不在话下。乔巴脾气好，不代表没脾气。路飞往乔巴脸上弹鼻屎，被乔巴一顿训斥，在和之国不顾自身安危又被乔巴训斥。路飞遇到这种情况，只能卑微的给乔巴大哥道歉。要说路飞欺负过的人，弗兰奇算一个。当时拿着弗兰奇的胖子胁迫他上船，但弗兰奇显然也不是路飞能欺负的。刚开始两人大打出手过就算了。路飞有个习惯，夸赞别人时会呱唧呱唧的拍人家后背。然后弗兰奇来了一个 super 出其不意，把路飞掀翻在地。这弗兰奇越看越像是故意的。两人还玩过相扑大赛，看得出来弗兰奇也不是路飞能欺负的。那罗宾呢？罗宾是连娜美都最多只能吐槽不敢动手的存在，路飞更没本事欺负罗宾了。反倒是腹黑的罗宾酱，一招虚虚实实，戏耍三人。罗宾倒是没有像其他人那样欺负可怜的船长。不过在左屋的时候，路飞在那玩吊桥，搞得一群人心惊肉跳。罗宾居然跟其他人一起怼了路飞，好玩个屁！这属实是罕见。而乌索普因为是娜美的闺蜜，有欺负路飞的特权。一旦路飞脑子又抽了，闺蜜组就会对路飞进行混合双打。两年后，乌索普更是只要路飞说了什么比较简单直白的话，就会出面教训路飞。虽然没啥用，因为路飞有自己的一套想法。以上这几个人呢，平时极力克制着想欺负路飞的欲望，毕竟他们在打路飞版奥兹的时候，全体黑化，一点都没手下留情啊，打完就掉头跑，这个多少是带一点对船长的个人恩怨了。那船上就剩两个最老实的布鲁克和盛平了，他们平时不会欺负人，那只是因为路飞没把他们惹毛而已。情不自禁的时候，一样会拳脚相加。遇到这种情况，盛平也不会惯着路飞，直接就是一顿毒打。布鲁克也是如此，当时出到左屋的时候，禁忌是不能提忍者。路飞说漏嘴了，布鲁克直接就是一个手刀下去，跟着娜美乌索普一起围殴船长，然后才蒙混过关，帽子都被揍卷边了。虽然路飞很扛揍，但真的想说，草帽团里谁把船长当人啊？路飞平时在船上的真实地位显而易见了，最卑微、最好欺负，也是最宠伙伴的船长，路飞实至名归。海贼王里最有魅力的枭雄克洛克达尔，作为被路飞早期干掉的第一个大佬级别对手，多年基业毁于一旦。但在最终章，他再次崛起，成为新时代的顶尖势力。就这一点，不服不行。老沙进入形势险峻的新世界，就一直苟着，看准时机东山再起。俗话说，失败是成功他妈。老沙混到这一步，并非简简单单。阿拉巴斯坦并不是老沙第一次失败。早在与路飞相仿的年龄二十岁时，性别未知的老沙就已经作为新星在大海上声名鹊起了。很快被世界政府邀请成为七五海，然后去挑战了白胡子，以惨败收场。以至于过了很多年，老沙依然对白胡子如此执着。关于这个原因，众说纷纭，也衍生出了非常合理的梗，比如白胡子拿老沙当鱼钩钓鱼，这样心高气傲的老沙，即使过了二三十年也耿耿于怀。多年后，老沙操控阿拉巴斯坦的时候，早已算是见过大风大浪，并沉淀出谋略和野心的大人物了。所以，即便被出生牛犊不怕虎的路飞击败，其实老沙心态还是非常平和的。手下来监狱里救他走，老沙则是平静的点了根雪茄，拒绝逃走，随后被转送至推进城。老沙可以说是枭雄里面最喜欢用脑子的，也是很随性的，就这么灰溜溜
，缝纫店萨西布利达娜的老沙看起来居然那么的通情达理，被初出茅庐的毛头小子打败了耻辱，并没有让老沙感觉到愤怒，反而他觉得眼前这个草帽小子将是开创新时代、搅动大海格局的人物。老沙不想当这趟顺风车的乘客，他想当这趟车的司机，并开动它。时机已经成熟，是时候在乱世中再次惊艳世界了。不得不佩服老沙的眼光和格局。从推进城出来，老沙就已经开始下棋了，而且是一盘大棋。当巴基的传奇经历被海军曝光，其他人都在对巴基冷嘲热讽，只有老沙是若有所思。不光是老沙沉稳冷静，他那时候就已经看上了巴基的霸王色运气和忽悠人的能力。为之后，老沙借钱给巴基开公司，买好了伏笔。在顶上战争中，老沙成了战场上最忙的人。白胡子、战国、赤犬、鹰眼、民歌又怎样？喜欢打高端局的不只是小马哥，克洛克五五开达尔，只是不轻易显山落水而已。当然，这里面可以揣摩的就是老沙和明哥鹰眼的会面。明哥当时邀请老沙共谋大业，老沙为何不干？现在来看，老沙不是高冷，而是当时纯属看不上小明的创业模式。小明玩的都是老沙玩剩下的，说白了格局太小。后来老沙和鹰眼会面，老沙直言自己心情不好，不要惹我。至于老沙鹰眼之后忙里偷闲干什么去了，那就可以有诸多想象了。顶上转瞬即逝的高光后，老沙销声匿迹了，但还没有完全销声匿迹，因为每次登场都是只有一个镜头，那就是看报纸。第一任看报王老沙，他进入新世界再看，明哥的假新闻再看，路飞五皇了还在看。虽然老沙看似在安稳度日，实则他监控着世界的一举一动，并精心设计着。老沙身边的新小弟越来越多，这段时间他又住进了豪华的宫殿，他资助巴基成立了新公司，做雇佣兵服务，去招募各路强者。老沙作为第一个被踢出七武海的人。敏锐的反思，并感知到七五海制度的漏洞，将来某一时刻必将废除，一直在等待海军的大动作，然后可以趁虚而入。所以创立十字工会，拉拢鹰眼，现在来看，肯定不是头脑一热就去干的。不轻易抛头露面，躲在幕后运筹帷幄，可是老沙的绝活。虽然十字工会成立后，因为巴基那些极品小弟擅自发布了离谱的海报，引起了海军的高度重视，巴基稀里糊涂当上了四皇，出了点小意外，不过问题不大。老沙鹰眼身前多了一个拉仇恨的挡箭牌，也是再好不过。老沙的赏金是十字工会三巨头里最低的，但他才是真正的董事长。这似乎更符合老沙韬光养晦的做派。老沙就是在赛道上屡次摔跟头，还能一口气后来居上的人。所以不管老沙最后何去何从，他已经是足够牛批了。海贼王里最成功、最合格的枭雄，非老沙莫属。路飞，海王级别的异性缘。路飞在男女感情上虽然没有什么觉悟，但是在路飞这一路的冒险中，异性缘就没断过，可以说是大部分的篇章都有。这里面更多的人是表达友情上的好感，当然也有表达爱慕之情的。娜美和罗宾作为路飞的船员，他俩是路飞真的拼了命换的，和阿龙打到浑身是血，收获娜美的真心，靠一口气硬撑着打败路奇，让罗宾回到自己身边。虽然平时娜美没少打路飞，罗宾也不和路飞他们打闹，但要说宠，两人也是真的宠路飞啊。娜美罗宾对路飞的感情有多厚重就不必多说了。艾比达表达对路飞的好感简单粗暴，路飞打飞艾比达的那一拳，同时击中了艾比达的心。吃了滑滑果实的艾比达，一路追到罗格镇，在处刑台下还要让路飞成为自己的男人，因为那一拳，他爱上了粗暴而有力的路飞。当路飞知道眼前这人就是被他打飞的那个野蛮大婶后，路飞回答道：“是这样呀，样子好像有一点变化了。”而艾比达也是路飞唯一一次称其为美女的人。有着永久伙伴认证的薇薇公主，路飞为了帮助薇薇也是拼了命了，在老沙手下反复去世，仰卧起坐，有好几条命好像都不太够用，但最后也击败了老沙。让薇薇和阿拉巴斯坦久旱逢甘雨，薇薇和路飞同样有着伙伴的默契。顶上战争后，即使不清楚缘由，薇薇也一眼就看出了路飞的纹身有些许的端倪。世界会议期间，薇薇遇到了雷贝卡和白星，好家伙，一聊才知道，原来都是跟路飞的关系不浅啊！同样都对路飞有极佳的好感，路飞是拯救了他们国家的恩人，而且路飞应该就是白星的理想型，因为当时在场的很多王公贵族向白星表达了想让自己的儿子和他认识认识的意图，明显就是来和白星定亲的。结果白星之言说全都不是他喜欢的类型，但聊到路飞的时候，白星可就不困了，因为他永远忘不掉那个把他当蹦蹦床的男人。这三位公主在路飞心中的地位肯定也是非常高的，有过命的交情这是重要的一点。同样重要的是，这三个人都请路飞吃过饭，在女儿岛可以说是全岛的人都对路飞有好感。但说正经的，不算光是图看金蛋的那些，玛格丽特是最先对路飞有了些真感情的，而且对路飞的了解可能比娜美罗宾还要通透。玛格丽特就是情窦初开，害羞、惶恐、不好意思，心跳加速。当然，碍于束缚，玛格丽特也害怕和路飞之间有更多的感情。之后就是狂热的女帝，这就是百分之百纯爱情了。女帝还因此得了见不到路飞就会死的病，茶饭不思，卧病在床。但一听到路飞就在门外，立刻就站了起来。路飞这副解药立竿见影。
。相应的，女帝还得了结婚妄想症、出轨焦虑症、娇羞综合症以及精神分裂症。后来，女帝的相思病慢慢的好了。可能路飞不在的时候，路飞的巨幅海报就成了女帝的良药了吧？万国时期的雷九，长达几分钟的惊天一吻，葬送了女帝的幻想，很有可能是路飞在这方面上的初吻。女帝要是看见了，必定是一脚飞踹。虽然雷九对路飞做了很过分的事情，但雷九对路飞的感情是最单纯的，就是想吃顿饭而已。二是对弟弟山治能有这样的伙伴感到很欣慰，也对路飞能不畏生死来找山治，从而欣赏路飞，可以酌情给予奖励。辣妹大和跟路飞自来熟，上传候选人之一索隆此刻狂喜，因为大和如果上传，那索隆就不是最白捡来的了，因为路飞给索隆喂饭、找刀还挡了子弹，对比之下，大和才是纯捡的。不，索隆还是最白捡来的，因为大和是倒贴的，跟索隆不一路。路飞是真没想到，凯多居然还有个女儿，而且还认识艾斯，还主动想跟自己出海。若要成真，靓女娜美、御姐罗宾、辣妹大和，去到哪里还都有自己的女伙伴在那里迎接。路飞这船长当的是真滋润啊！草帽一伙中伙伴的正确使用方法，草帽团经常会有很多相亲相爱的画面，正因如此，这也让他们很懂得怎么正确的使用伙伴。在这方面，山治是很会玩的。山治是如何使用乌索普的？在爬上艾尼路的方舟救娜美的时候，山治提议要分头行动，以免被团灭。乌索普当时还以为山治要自我牺牲，本来气氛都烘托到位了。然后山治说：“当山治吓唬小孩是常规操作，最后山治还是掩护乌索普娜美撤退，自己去找艾尼路点烟了。”要说最会使用乌索普的，那还得是索隆。在司法岛，两人被铐在了一起。既然乌索普拒绝了先砍手再火速找乔巴街上的合理提议，无上大快刀第十三宫，著名的名刀鼻兰也由此诞生。对此，索隆也给予了高度的评价。敌は完全に押し付けてる。名刀花嵐の威力にな。え、そ、そうなのか？在战斗中，鼻兰多次阻挡敌人的技能，并发动猛烈的反击，硬是拖住了 CP 九两员大将。虽然这把刀的战绩不菲，但就是有点废乌索普了。后来索隆也被山治用这种方法使用过，那就是形似黑刀叶但又超越黑刀叶的名刀绿藻，其威力也是相当恐怖的，随随便便就可以一刀清场。尤其是之后山治肩扛名刀绿藻，脚踢以灾奎因，造就了真男人从不回头看爆炸的超帅场面。所以有理由相信山治即使是个剑士，也是剑豪级别。既然每次山治都是很会玩，那有没有能玩山治的？山治还真被老实巴交的乔巴给坑过，在对付瓦布尔的手下时。山治、乔巴互相推那种静电毛发球，结果眼看对面就要挂点燃了，乔巴果断实施卖掉山治的战术。不得不说，多亏这一波，让山治拥有了低配版的恶魔风角。说起乔巴的正确使用方法，那还是挺多的。通常伙伴都会发挥乔巴的物种优势，乔巴也被乌索普当做诱饵使用过，只不过乔巴这个更加惊魂一些，乌索普用乔巴钓空岛鲨鱼。而且作为草帽团里有天然毛皮的存在，乔巴也时常被当成大家的暖宝宝，以至于后来大家都想要乔巴把毛皮给脱下来。主要是乔巴不仅经常忘了自己是个医生，还会忘记自己的毛皮哪能说扒就扒的。而乔巴最实用的自然就是储备粮的作用了，这个主要是路飞在使用。没办法，谁让乔巴长得这么有食欲？然后就是船长的正确使用方法，其实和乔巴一样，路飞从头到脚就没有浪费的地方，搭桥铺路，安全气囊，海里去当螺旋桨。甚至在躲避敌人追捕的时候，可以以这种刁钻的角度、风骚的操作挂在桥底下掩护队友。当然，这其实并不是路飞的什么天赋，全靠指头硬抠。也正因为路飞太过好用，所以伙伴们都可以把路飞使用到极致。比如司法岛索隆山治手里的橡胶弹弓，海军的炮弹打过来多少都能一口气反弹回去，所以梅利号的主炮几乎都没怎么用过，只怪船长太好用。娜美也是深谙路飞的使用方法，草帽一伙和分槽头比赛轮滑，一开始路飞不会玩轮滑，娜美就把路飞当球踢。罗宾也是腹黑的来助百臂之力，而且娜美还不许路飞换气。当船长难，当草帽团的船长更难。路飞牙好胃口好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。后来在蛋糕岛，娜美充分发挥了路飞这一特长，吃的克利架心态都崩了。当然这也是把路飞都给吃哭的一次。发誓以后再也不吃饼干了。路飞除了这些用法，还有一种最极致的用处，那就是绑了换钱。路飞现在值三十亿，虽然价值不菲，但娜美还是表示，这可是跟我们生死之交，心爱的船长啊。就一句不许弄哭我的航海士，我就不能说卖就卖，得加钱三十亿，确实赔本了。众所周知，由于早期索隆欠娜美的高利贷，从而觉醒了给娜美当牛做马的血脉。两年后，娜美巧妙的用上了这一点。娜美为了不让获得自己身体的山治在外面胡作非为，立刻机智的派索隆跟山治一起外出，起到制衡。这一波，娜美堪称均衡教派教主。实际上，娜美和索隆很早就有这种羁绊了。在西罗布村，娜美把索隆当脚垫，自己爬出了撒满油的坡道。索隆在这儿练了半个钟头的跑步机。
，布鲁克也有类似的经历。两年后在左屋的时候，那段路很难跑，娜美绊了一脚。布鲁克本想英雄救美，结果布鲁克被娜美当滑板来用了。可不得不说，每次娜美还都很有礼貌。索隆布鲁克真的想说，我真的谢谢你啊。而站在食物链顶端的娜美也被好闺蜜乌索普摆过一道，他俩之间的操作堪称是比谁更塑料。在鬼岛，乌索普躲在娜美身后挑衅润提，不仅骂润提是大蜥蜴，还叫嚣要打败凯多。这一波成功把仇恨值甩给了娜美，娜美惨遭针对。之后，娜美也是学以致用，有来有往了一下，躲在暗处骂润提和佩吉万，又成功把仇恨甩给了乌索普。后来看到奄奄一息的乌索普，娜美饱含热泪，动情地说：“路飞这边平时虽然都是伙伴使用路飞，但对路飞来说，伙伴们正确的使用方法是什么呢？那就是拉着伙伴们一起玩跳楼机。”每次路飞都是玩得很开心，但伙伴们堪称是人在前面飞，魂在后面追，最后都吓没了半条命。去蛋糕岛那次，还偏偏是娜美、乔巴、布鲁克这几个最胆小的。乌索普因为参加了德岛一战，幸运的躲过了一劫。而在草帽团里，还有一种伙伴的用法，那就是互相当坐骑。可以看到，乔巴骑索隆，路飞骑乔巴，娜美骑路飞，而娜美也骑过索隆，也骑过乔巴，甚至还骑过甚平。名曰海贼王还是航海王，显而易见。所以草帽团这一系列操作，正可谓是正因为相亲相爱，才能正确使用。当众人看到草帽一伙悬赏令时的反应，每当路飞拿到自己的新悬赏后，都高兴自己又涨价了，名气又大了。也确实，悬赏令飞向全世界，仿佛在告诉亲朋好友们，这伙人又他妈出息了。路飞首次悬赏三千万的时候，还在海军基地打杂的科比为路飞感到高兴，感叹路飞长又向梦想迈进了。可雅小姐的关注点反而不在路飞身上，而是秒注意到了乌索普的后脑勺，看来这就是真爱了。泽普老板把路飞的悬赏令挂在了海上餐厅，看着大海，思念着这个少年，也更加想念山治。马奇诺虽然比较担心路飞，不过也为路飞去追寻自己的梦想而高兴。村长则是说出了“是梦想还是宿命”这句意味深长的话。风车村都为此兴奋，路飞真的成了全村人的希望。鹰眼还为此专门找到了红发，因为红发跟他提过这个小鬼，结果红发直接就拉着鹰眼开启了宴会。看来红发团今天很高兴。这话标题名为“东海头号恶人”，路飞可谓是名扬东海。其他和路飞有过交集的人，自然都是不可思议的反应，当然也受到了斧皇蒙卡的表情认可。第二次悬赏，草帽团打败老沙集团，路飞飙升到一亿，索隆六千万。阿拉巴斯坦这边率先拿到悬赏令的是伊卡莱姆和加卡，他们反而是担心草帽团的安危。只不过通报草帽团的时候，路飞他们已经启程了。这一次又有鹰眼，他感叹这伙人已经到了让世界政府头疼的地步了。看来鹰眼还真是很关注草帽一伙，甚至还难得一见的参加了那次的七五海会议。世界政府这边对路飞一亿悬赏令发表评价的正是老土星，不过老土星反而吐槽克洛克达尔给他惹了麻烦。老沙真的想说，土星你老糊涂啊，明明这帮人先惹到我的。蘑菇镇的海贼们看到路飞和索隆的悬赏，堪比后来海军看到四皇一个个十位数悬赏的反应，因为他们惹到了一个不得了的人物，也就有了路飞扮猪吃虎一拳秒贝拉米的好戏。而最激动的就是黑胡子了，直接带着路飞索隆的悬赏令来堵人了。直到这个时候，作为当事人的路飞索隆居然才知道自己涨价了。第三次悬赏，司法岛之后全员恶人全团悬赏，而他们的悬赏令也纷纷传回故乡。风车村这边，大家都在为路飞干杯。马奇诺感叹路飞他们看起来很开心呢，然后拿着乔巴的悬赏令说，还带了一只这么可爱的宠物。乔巴听到真的会哭死。只有村长好像不开心，吐槽卡普也不管管路飞，祖孙三代都有问题。这倒是句大实话。索隆成了一心到场的骄傲，他的那些学弟们很多并没有见过这位绿头发的前辈，看着悬赏令，纷纷夸索隆很帅，而且都想去当海贼了。更死狼很是头疼。娜美的故乡可尔西亚，阿健正在忙着给海军本部打电话投诉。阿健用淫荡来形容娜美的悬赏令，而且看起来像是征婚的。不过诺奇高一眼看穿了阿健，阿健明明是很高兴的，还专门把娜美的照片放大装饰起来。乌索普的故乡西罗布村，可雅小姐一眼就看出了戴面具的人是谁了。村里的人都不相信，而乌索普的三名悍将感叹船长可是能把大话成真的男人。而这句话后来依然在变成现实。海上餐厅，兄弟们看着山治的悬赏令，笑中带泪，不知道是喜极而泣还是笑出眼泪。兄弟们评价山治太帅了，简直一模一样，而且还专门挂在门口迎客。后来海上餐厅的铁板烧分店门口的装潢直接就这个，所以当草帽一会回故乡的时候，所有人都笑的，只有山治是哭的。乔巴的故乡慈孤岛，多尔顿把草帽一会的悬赏令给了朵莉尔姨娘，多尔顿还特意解释乔巴的悬赏金可能是搞错了，而姨娘还是很宠溺的说，能看到乔巴，其他的都无所谓了，这比什么都好。
阿拉巴斯坦这边，几个人还在懵逼中。他们疑惑罗宾为什么在草帽一伙里面，而微微则是很释怀，表示这没什么，相信路飞所做的一切。弗兰奇的悬赏令则是让小弟们非常担心，水之都难有大哥的容身之处了，所以就有了后来小弟们扒弗兰奇的内裤赶大哥上船的操作。革命军这边，因为当时革命军大部分人还不知道路飞是龙的儿子，所以龙也是无意间看到桌子上草帽一伙的悬赏令。革命军干部还正经地报了一下悬赏总数，六亿六千七百万零五十贝利。乔巴表示，那五十倒也可以不加，听着有些许刺耳。龙则是很淡定，一如既往地走到阳台吹吹风，并支持路飞去做自己想做的事儿。而卡普则是难掩骄傲之情，甚至在战国面前夸路飞，顺带夸下自己，真有两下子，不愧是我孙子，气得战国也是没办法。而斯摩格拿着草帽一伙的悬赏令，发誓要赌上尊严，将其摧毁在新世界，这也是烟鬼来新世界的一个原因。只不过烟鬼嘴上重拳出击，后来身体还是很诚实的。第四次更新，路飞因顶上战争，两年期间涨到四亿。由于这期间发生了很多大事草帽一伙不再是重头戏了。只有路飞两年后后知后觉，一如既往的开心自己又涨价了。得岛之后第五次更新，也是草帽团第二次全员更新。也许路飞涨价司空见惯，这一次风车村的主角不再是路飞了，而是马奇诺的孩子。桌子上摆着草帽一伙的悬赏令，一新到场的小学员都遮住了一只眼睛，模仿索隆的三刀流。这让更四郎更头疼了。这俩大兄弟正是索隆小时候的两位师兄弟。乌索普的三名悍将这一次更加激动，因为自己的船长终于成了赏金两亿的大海贼了。主要是这一次终于有正脸了。海上餐厅的伙计们有的是气急败坏，因为刚刚装潢的个性门头和餐厅传单，怎么悬赏令还说改就改了呢？而泽普老板看着只许活捉的字样，若有所思。阿健大叔一如既往口嫌体正直的操作，嘴上吐槽，实际上又把娜美的照片装饰了起来，像是担心女儿的老父亲一样。对双子甲来说，这一次不仅有路飞的悬赏，更重要的是有布鲁克的新悬赏。库洛卡斯看着报纸上的草帽一伙的消息，拉布在旁边也非常高兴。茨古岛多尔顿和朵丽尔姨娘正开心地看着草帽一伙的消息，身旁的士兵还有兔子拉邦戴着象征乔巴的鹿角款式的帽子，似乎也是玩了一下乔巴的鹿角是装饰的梗。微微看着天空，很想念路飞他们。身后的卡鲁亚正在把路飞的照片从报纸上剪下来。最搞的应该是弗兰奇的悬赏令。对此，水之都的人分为两派。可尔罗婆婆他们看到弗兰奇溢于言表的高兴，而冰山他们因为不知道这是弗兰奇将军，不禁感叹：“弗兰奇，你小子终于是不愿再做个人了嘛。”而弗兰奇最新的悬赏令照片是桑尼号，可想而知，这对冰山他们来说是有多变态了。革命军这边，萨博笑得特开心。当时萨博克尔拉刚刚在德岛见过草帽一伙了，而一边的龙看着草帽团这帮人，好像在思考些什么。未来国巴尔基摩亚激动一家，老大爷看着弗兰奇将军，不禁笑出眼泪。旁边都是被改造的动物老友，那个大猩猩就很像弗兰奇。那头狮子是桑尼号，行了，一看就是弗兰奇的杰作。鸟之国在乔巴的影响下，巨鸟和原住民早已和谐相处，一起在看乔巴的消息。当然，这里的小孩子们都在致敬乔巴留下的非物质文化遗产——乔巴假面。香波地群岛长手族经纪人看到布鲁克的悬赏令，大发雷霆。毕竟这可是他们曾经拥有过的摇钱树。乌索普的师傅海克利斯坐着一只超大独角仙，在海上看到爱徒的消息，想必他今天也是很惬意悠闲。不过这只大独角仙可千万不要让路飞看到了。在赌博的雷利专心看着路飞的消息，比划出五的手势，炫耀徒弟已经是五亿的大海贼了。结果荷官以为雷利要捂得住，但愿这个数字能给雷利带来好运吧。不过旁边的这个大叔好像藤虎，好家伙，藤虎刚在德岛被赤犬命令不许回家，完事就来赌博了是吧？玛格丽特把路飞的悬赏令给那些陪路飞修炼两年的猛兽们看，这些猛兽小弟们看到老大的样子也是喜极而泣。女帝这边直接就把路飞的照片弄成了一张巨大的海报，贴在了墙上，自己还娇羞的不敢回头看。小空岛的老头们不再穿着很像睡衣的巫师服，而是换上了洋气的装扮。他们希望娜美在见到他们的时候能夸他们时髦。鹰眼当时在家和那群狒狒们在种地，看到了报纸上草帽一伙的消息。当时佩罗娜也在。话说下地干活是要戴草帽，但鹰眼这是暗岛啊，很难不怀疑鹰眼是草帽友军。红发团当时在一座岛上参加一场神秘的婚礼，红发举的报纸很高兴，堪称双喜临门。另外，这大花裤子还是很帅的。比红发还高兴的是耶稣布，看来耶稣布必然是看到了儿子乌索普了。蛋糕岛之后第六次更新，路飞十五亿，山治三点三亿。由于路飞属于是暴涨，当时也是引起了很多大佬的关注。凯多和大妈的反应是比较激烈的，尤其是大妈，毕竟这十五亿是在自己地盘上拿的，而且大妈对报道也很有意见，表示路飞根本不是什么胜利者。这也导致气急败坏的大妈联手凯多，而凯多对路飞也很不爽，毕竟之前的五亿是打败了明哥，导致自己和明哥的交易破裂。黑胡子更多的是嘲弄的意味，他表示五皇的头衔对路飞还为时过早，而红发就意味深长多了。遥望着大海，有点开心，更多的是期待。他表示很快就要和路飞见面了。当候补大将查屯向卡普传达：“你家孙子的赏金都
和之国之后最新悬赏，也是草帽团第三次全员更新，总悬赏高达八十八亿一千六百万零一千倍利。对此反应最强烈的是吴老星和路飞自己，三十亿和四皇头衔还是其次，而是妮卡的觉醒直接吓得吴老星想要叫停报社印刷。吴老星早在路飞悬赏一亿的时候就已经开始警惕了，结果直到三十亿了觉醒了才做出实质行动。看来虚假的胆小星白星，真正的胆小星吴老星。作为赤犬的粉丝，绿牛看到路飞的悬赏令，已经在幻想自己取下路飞姓名，获得赤犬的夸奖的画面了。结果碰上了来和之国宣传剧场版的红发，红发团则是非常高兴，也都夸赞路飞牛逼。垃圾路现在就提议去见路飞，但红发还是忍住了。而在推进城里的明哥看到草帽一伙，尤其是罗的悬赏令后，明哥笑了。Fake news， 这种假新闻在我进来之后我已经看得够多了。海军没有新闻写，可以不用应变。当然，最终悬赏令和消息还是传向了大海，传向了世界。至于草帽一伙其他人的悬赏令何时例行传回故乡，期待之后会以扉页连载的形式公布出来。